Im Laufe der Jahre eroberte Dupré nicht nur die Konzertbühnen und Orgelemporen der Welt, sondern verkehrte auch in den höheren Kreisen von Politik und Gesellschaft. Als Gesandte des französischen Präsidenten fungierte er während seiner Konzertreise nach Australien oder spielte bei der von den Boulevardzeitungen viel beachteten Hochzeit des Herzogs von Windsor, dem früheren King Edward VIII., mit der geschiedenen Amerikanerin Wallace Simpson. Durch seine Reisen in zahlreiche Länder entwickelte er sich zur Person des öffentlichen Interesses und die Welt nahm teil an seinem Leben. Vor allem in Amerika war das Interesse an seiner Person groß. Zwischen 1921 und 1948 tourte er zehnmal über den Kontinent, bis ihm die Strapazen zu hoch wurden. Neben Amerika spielte Großbritannien eine gleichbedeutende Rolle in seiner Karriere. In beiden Ländern genoss er hohe Anerkennung als Virtuose und Improvisator. Zudem wurde er als Bach-Interpret geschätzt, weshalb die Veröffentlichung seiner Bach-Edition mit Spannung erwartet wurde. Eigentlich bestand keine Notwendigkeit einer weiteren Edition, denn kurz zuvor hatten Charles-Marie Vidor und Albert Schweitzer ihre Bach-Ausgabe veröffentlicht. Aber Dupré schien es wichtig gewesen zu sein, eine Bach-Gesamtausgabe mit seiner persönlichen Prägung auf den Markt zu bringen. Aus Respekt vor seinem Lehrer erschienen die ersten Bände seiner Ausgabe erst nach Vidors Tod. Dupré führte in gewisser Weise das Erbe Vidors in der Bach-Tradition fort, denn man muss wissen, dass sich die französische Orgelschule des frühen 20. Jahrhunderts mehr oder weniger als direkte Erben Johann Sebastian Bachs verstand. Vidor hat schon gesagt, es gibt eine Traditionslinie, die direkt von Bach zu uns führt und zu Lemmens eigentlich auch schon. Aber das ist natürlich heutzutage undenkbar, dass man sowas sagt, denn jedes Jahrhundert hat seine eigene Auffassung und Stil und hat Bachs originalen Stil geändert. Vidor spricht dann von Aufführungsregeln, also er sagt Regeln für die Aufführung von Bach. Dupré hat diese nochmal erweitert und hat das Loi genannt, also Gesetze. Daraus spricht, dass er noch strenger war und dogmatischer. Bach war für, für ihn gleich in der Aufführungspraxis wie Mendelssohn oder Dupré selbst, das war, da war kein Unterschied. Das kann man heute natürlich nicht mehr verteidigen, dass das stimmt. Duprés Bach-Edition sollte sich für den Verlag wie für den Herausgeber zu einem lukrativen Geschäft entwickeln. Dupré ging in seiner Notenausgabe äußerst akribisch vor, stellte jedem Stück Metronomangaben voran, versah das Notenbild mit zahlreichen Pedal- und Fingersätzen und fügte noch andere, teils pädagogische Hinweise ein, die von ihm als Hilfen gedacht waren, aber nicht immer der Klarheit des Notenbildes dienlich waren. Duprés Bach-Interpretation und seine Notenausgabe werden heute oft belächelt. Beide sind Kinder ihrer Zeit und man tut ihnen Unrecht, wenn man sie nicht im zeitlichen Kontext betrachtet. Well, Dupré's Bach Edition is, is a fascinating kind of 
artifact really of the 20th century because I mean, again it's like the ultimate expression of a particular kind of modernist aesthetic so I'm thinking here of the kind of machine aesthetic that that has its expression I mean just after the great war in, in things like you know so-called futurism um, which shades into fascism so what Dupre does in his Bach edition is essentially apply a machine aesthetic to the performance of Bach where every note has a number to be played with a specific finger, uh, where every repetition is uh, exactly notated with a little rest and, you know, all of that. So there's, a, I think, I mean, I don't want to push this too far, but I think there is an interesting analogy with a kind of view of society where the notes are all parts of a factory. They're all sort of cogs in a, in, in a wheel. The piece of Bach that, that is most often played these days in Dupre's version is the, is the Sinfonia de Cantata 29. In Dupre's arrangement, it's thrilling. It's absolutely wonderful. But there, the, the aesthetic works tremendously well because it's a kind of moto perpetuo, you know, so it has this kind of motoric propulsion about it just all the time. But I'm not sure that works so well for a chorale prelude that you might find in the Augerbuch line or in the 18 chorales or something. But Dupre applies the same aesthetic to everything. It certainly seems to 21st century eyes a strange way to, to uh, play music that has so much life in it, to sort of almost kind of squash the life out of it by imposing this system which must be obeyed all the time, which is why I make this connection with something of Dupre's time.
Jeremy Filsall warnt vor einer allzu strengen Bewertung der damaligen Praxis durch unsere heute vermeintlich aufgeklärten Augen. Er versteht Dupré's künstlerischen und editorischen Ansatz als Reaktion auf die damals vorherrschende freigeistige Auffassung des Rhythmus. Pianisten und Organisten dieser Tage spielten mit ausgesprochen großer rhythmischer Flexibilität. Say that Mahler played the piano with always spread chords and the, the, the rhythmic kind of stuff was a very minor consideration. So I think that from Vidor, of course, and through Dupré, there was this reaction to that style and saying actually what we want to do is to be much more refined and um, honest about the way we play. And I'm sure that a lot of that came from the re-emergence of Bach's works through these people. Für Dupré stand zwar der künstlerische Aspekt bei der Wiedergabe der Werke Bachs im Vordergrund, er machte sich aber auch Gedanken über den möglichen theologischen Gehalt der Werke. Mit seinem Schüler Dominique Ribourgeon teilte er seine Gedanken über Bachs große Gedor-Fantasie, das sogenannte Pièce d'Orc. Er hat es geheimnisvoll, ruhig, un, unerschütterlich gleichmäßig gespielt. Er hat mich wachgerüttelt, indem er gesagt hat, der, 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 der erste Teil ist etwas Vorgeburtliches. Die Grave ist die menschliche Strecke, die Existenz, das Hiersein und so. Und der Schluss ist nachtodlich. 2015 realisierte die Association des Amis de l'Art de Marcel Dupré zusammen mit Mercury Living Presence eine Neuauflage der alten Schallplatten auf CD. Darunter lässt sich auch Dupré's Aufnahme besagter Fantasie von 1959 finden, die trotz ihres leicht altmodischen Touchs eine große Intensität entwickelt. Aus den Erzählungen der vierten Episode, in der Dupré als Kirchenmusiker im Mittelpunkt stand, ergibt sich die Frage, ob sich Dupré eher als Kirchen- oder Konzertorganist verstanden hat. Dupré hat seinen Ruhm und, und sein Prestige sehr geliebt. Und ich denke, die Erfolge, die er als Konzertorganist hatte, waren für ihn sehr wichtig. Er hat auch sehr gerne zu anderen Leuten erzählt über seine Erfolge in Amerika zum Beispiel. Das war für ihn schon wichtig. In der Kirche zeigte er eine andere Seite von seinem Charakter. Aber ich denke, er war doch mehr Konzertorganist als Kirchenorganist. Das war auch sein ganzes Wesen und sein Charakter war mehr Konzertorganist als Kirchenorganist.
In Großbritannien war Dupré ein gern gesehener Gast. Er konzertierte dort regelmäßig vor großem Publikum. Im Monat vor seinem Tod 1971 spielte er in der Royal Albert Hall sein letztes Konzert. Damit fand seine internationale Karriere an dem Ort ihr Ende, wo sie vor rund 50 Jahren begonnen hatte. Duprés Karriereanfang fiel in eine für die Orgelkunst ideale Zeit. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Orgelkonzerte insbesondere in den angloamerikanischen Ländern ein Publikumsmagnet. Ja, yes, certainly in, in the interwar years organ concerts were still a very popular event all around the country. So any town or city of, of decent size had a town hall with an organ in it and probably the, the town employed an organist who played there. And indeed, this has been a big development in the late 19th century in, in, in the newly wealthy industrialized cities like Manchester and Birmingham, Leeds in Scotland and, and elsewhere in the United Kingdom. Uh, so weekly organ recitals often at lunchtime were, were, were very popular and there are some series like this that survive un, un, until this day. Dupré zog die Massen an, war aber nicht der einzige Star in der Orgelwelt jener Tage. Ein Vertreter Italiens unter den reisenden Organisten war zum Beispiel Marco Enrico Bossi oder Edwin Lemaire, eine glamouröse Persönlichkeit der englischen Musikszene. He was organist of, of St. Margaret's Church in Westminster for a number of years, just in the shadow of Westminster Abbey, and crowds queued around Parliament Square just outside the church and just opposite the, the, the Palace of Westminster to hear his recitals. Die tumultartigen Szenen im Vorfeld von Le Maire's Konzerten ähneln den Berichten von Dupré's Konzertreisen. Einmal musste sogar die Polizei eingreifen, um Le Maire den Weg durch die Massen zu bahnen, damit er überhaupt auftreten konnte. Le Maire was famous, I mean, for his virtuosity, he was an incredible virtuoso, and indeed there are some organ roles left of, of Le Maire, and astonishing virtuosity. Le Maire's great thing was the transcription of orchestral music. Hearing it played on the organ was, you know, just one step away from hearing, as it were, the real thing. So, I mean, Le Maire's wonderful transcriptions of a huge amount of orchestral music and indeed music from the opera. I mean, there are lots of transcriptions from the Ring cycle of, of, of Wagner. These drew huge crowds. Dupré war also nicht allein auf der Weltbühne der Virtuosen und sicherlich gab es auch Konkurrenzdenken. Und so schließt sich der Kreis wieder, wenn man nach dem Geheimnis seines Erfolgs bzw. nach seinem Alleinstellungsmerkmal fragt. Jeremy Philsell hat die Frage schon in einer früheren Episode beantwortet. In Dupré's Improvisationskunst. Le Maire is, is bringing orchestral music into uh, the concert hall or into the church. What uh, Vierne and then Dupré and, and other French organists was, was to bring this sort of exotic um, thing from a, a foreign country. I mean, a very close neighbor, but a different, uh, you know, a very, very different place. And uh, that was, I think, probably, you know, most obviously articulated in their improvisation. Um, organists in Britain have always improvised, um, but the improvisation has tended to take place um, in the sort of corners of the liturgy, you know. It's there to, to fill gaps. In the early years of the 20th century, um, the idea of the concert improvisation was, was, I think, probably something new and very fresh. Sein Improvisationstalent war sogar für einen bürokratischen Trick nützlich. Sein Freund Sir Henry Wood, der Begründer der noch heute zelebrierten Promenade Concerts, für die Dupré seine große Symphonie G-Moll für Orgel und Orchester komponierte, wollte ihn für sein Handel Festival im Crystal Palace engagieren. Das Problem war jedoch, dass beim Handel Festival nur englische Staatsbürger auftreten durften. Wood fand einen Weg, den verantwortlichen Stellen klarzumachen, dass man nur mit dem französischen Meisterorganisten Händels Orgelkonzerte, wie im Original gedacht, mit einer improvisierten Kadenz aufführen könnte. Sein Plan ging auf und Dupré wurde wiederkehrender Gast beim Händel Festival. Eine dieser Kadenzen hat Dupré 1932 zu Papier gebracht. Sie ist ein Kuriosum und wartet mit einigen Überraschungen auf, die Sie zum Abschluss noch hören werden. Es wäre noch viel über den Konzertorganisten zu erzählen, aber ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Marcel Dupré ist aktuell noch ein Nischenthema in der Welt der klassischen Musik. Sie können helfen, das zu ändern und eine große Öffentlichkeit für Dupré zu aktivieren. 
nutzen Sie Ihre sozialen Kanäle oder Mailverteiler, um auf Dupré digital aufmerksam zu machen. Die Begeisterung für Dupré und das Projekt spornt mein kleines Team und mich an, diese Inhalte für Sie kostenfrei zugänglich zu machen. Allerdings belasten uns hohe bisher noch ungedeckte Kosten, weshalb ich an Sie appelliere, Dupré digital finanziell zu unterstützen. Den Link hierzu sehen Sie eingeblendet. An dieser Stelle aber auch meinen herzlichen Dank an alle bisher eingegangenen Spenden. The way that Handel organ concertos were most often heard, I think, in, in this country at the time when Dupre came over and played them in the province was probably just in organ transcriptions. The whole series were arranged for solo organ by W.T. Best, and he composed cadenzas. Then the music is a little bit like listening to a Gilbert and Sullivan uh, operetta, you know, the, the, those cadenzas. So it's interesting that Dupre, with his own cadenza, is um, in a sense doing a similar thing he's you know as we would say sort of playing to the gallery interesting that he incorporates a fugue you know and i think this connects with henry wood and and wood's interest in contemporary music and it's important to think of dupre as a modern figure you know not necessarily i mean he is of course somebody from the past but i think in the 1920s he he was probably regarded as a very modern man as 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 somebody who who was absolutely of the new of the of the modern age and so what he's doing there is reviving, making new Handel's music by, you know, contributing his own improvisation in, 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 in that style. <laughs> 